ஹலோ வெல்கம் டு தமிழ் மும்பை பானு நான் உங்கள் பானு இன்றைக்கி வந்து கிச்சன் க்ளீனிங் எப்படி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே பண்ணி முடிச்சுட்டு வருஷம் ஃபுல்லாகவே கிச்சன் டீப் க்ளீனிங் பண்ணவே தேவையில்லாத அளவுக்கு நீங்கள் எப்படி கிச்சனை க்ளீனாக வச்சுக்கலான்றது தான் இந்த வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் வந்து எவ்ரி வீக் டூ டேஸ் அதாவது தேர்ஸ்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் வந்து இந்த கிச்சன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் க்ளீனிங் பண்ணுவேன் உங்கள் கிச்சனை பொறுத்து உங்கள் கிச்சனோட அளவை பொறுத்து உங்கள் வேலையை பொறுத்து நீங்கள் வந்து பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா அதே தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வாரத்தில் ஒரு நாள் பண்ணாலே போதும் கிச்சனுக்கு எந்த டீப் க்ளீனிங்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தேவையில்லை நான் வந்து இப்படி தான் பல வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ நிறைய சிஸ்டர்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு நான் லாஸ்ட் வ்ளாகில் சொல்லும்போது கிச்சன் க்ளீனிங்கை வந்து தனியாகவே ஒரு வீடியோ எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கன்னு ஸோ அதுதான் வந்து இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணிடுறதுக்காக எனக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க கிச்சன் க்ளீனிங் எப்படி பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இன்றைக்கி வந்து லெவன் ஓ கிளாக் லெவன் ஃபைவ் ஆக போகுது இன்ஃபேக்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து லஞ்சுக்கு வெறும் சாதமும் உள்ளே இருக்கிற குழம்பு நேற்று குழம்பு தான் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஃபஸ்ட் கிச்சன் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அடுத்துக்காக அரிசி மட்டும் ஊற போட்டு சாதத்துக்கு நான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து இன்றைக்கி க்ளீன் பண்ணிட போகிறேன் நார்மல் கிச்சன் க்ளீனிங் ஸ்டவ்வு பேர்னர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பும் அப்படியே தான் இருக்குது சிங்கில் சாமான் மட்டும் தான் வெஜ் இது வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவுண்டர் டாப்பில் இருக்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிடணும் எந்த இடத்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஐட்டம் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் மறுபடியும் எப்படி ஏற கட்டணும்னு ஸோ நான் கவுண்டர் டாப்பில் ரொம்ப மினிமலாக தான் ஐட்டம்ஸ் வச்சுப்பேன் என்னோடய ட்ரே ஒன்று இருக்கும் அந்த ட்ரேல வந்து சால்ட் கல்லுப்பு தூளுப்பு ஊர்கா நைஃப் ஷார்ப்னஸ் இது மட்டும் தான் வச்சுட்டு அந்த மேக்னட்டிக் ஹூக்கில் வந்து கத்திங்கெல்லாம் வச்சுருப்பேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கம்மியாக தான் கவுண்டர் டாப் மேலே சாமான் வச்சுக்கிறது குக்கி குக் பண்ண ஐட்டம்ஸ் சமையல் செஞ்ச ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் கவுண்டர் டாப் மேலே இருக்கும் மற்றபடி வந்து தயிர் உரம் ஊற்றின தயிர் விட்டுட்டு ம மீதி எதுவுமே வந்து கவுண்டர் டாப் மேலே நான் அந்த அளவுக்கு கிளட்டர் பண்ணி வச்சுக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து சின்ன கிச்சன் கிச்சனில் கவுண்டர் டாப் பண்ணுறதுனால ஸோ தயிர் உரம் ஊற்றுந்து வந்து காலையில் தான் உரம் ஊற்றுந்து ஸோ எடுத்து எடுத்து வச்சுட்டு வந்து அது வந்து செட் ஆகாதுன்றதுக்காக ஒரே பக்கம் வச்சுட்டு நான் மற்ற வேலைங்கெல்லாம் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது என்னென்னா வந்து ஸ்டவ் டாப் இருக்கிற எல்லாம் பேர்னர்ஸ் கிரேட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து கழுவ போட்டு போகிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஒரு தடவை வெறும் துணியில் த தொடச்சி அதாவது தள்ளி விட்டு போகிறேன் அது மேலே இருக்கிற சிந்தின சாப்பாடு ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீட்டாக தொடச்சி தள்ளி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அப்புறமா க்ளீன் பண்ணுறப்ப அடடமாக வராது அது ஸோ ஒரு துணி எடுத்து ஃபஸ்ட் இங்கே எல்லாமே வந்து ஸ்டவ் மேலே இருக்கிறது எல்லாம் தள்ளி விட்டுட்டு இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஒரு லிக்விட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஹோம் மேட் ஸ்ப்ரே தான் ஒன் பார்ட் ஆஃப் வினிகருக்கு வந்து மூணு பங்கு ஒன் ஒரு பங்கு வினிகருக்கு வந்து மூணு பங்கு தண்ணி சேர்த்து எசென்ஷியல் ஆயில் ஒரு பத்து ட்ராப் விட்டு குலுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் இதுவே தான் நான் ஜென்ரலாகவே க்ளீன் பண்ணும்போது கிச்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுருப்பாரு ஸ்டவ் டாப் மேலே கவுண்டர் டாப் கவுண்டர் டாப் மேலேயும் வந்து ஏதாவது செஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம காய்கறி கட் பண்ண தோல் இல்லை ஏதாவது சாப்பாடு செஞ்சுச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு தடவை ட்ரை துணியில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரே பண்ணால் ஈஸியாக நம்மளை க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துலலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு நம்மளோட டைல்ஸு கொலா எங்கெல்லாம் க்ளீனிங் அவசியமாக இருக்கோ எங்கெல்லாம் கை எட்டுதோ என்னோடய ரூல் அதுதான் எங்கெல்லாம் எனக்கு கை எட்டுதோ அந்த இடம் எல்லாமே வந்து நான் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவேன் மேலே ஷெல்ஃபு லோஃப்ட்டு அதெல்லாம் வந்து டெய்லி க்ளீனிங் வீக்லி க்ளீனிங்லேயும் முடியாது அதை வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஹெல்ப் என் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு தான் நான் பண்ணுவேன் ஸோ எப்போ எது வந்து என் கைக்கு எட்டுற மாதிரி இருக்கோ அந்த இடம் வந்து எல்லாமே வந்து ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி வச்சுப்பேன் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டவ் டாப்பு கவுண்டர் டாப்பு டைல்ஸு அந்த டேப்ஸு எல்லாத்து மேலேயும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு நான் அதுக்கப்புறம் தான் க்ளீனிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டவ் டாப் நம்மளோட பேர்னர்ஸ் எல்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நார்மல் சாமான் கழுவுகிற நாரும் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் வச்சு ஃபுல் ஸ்டவ் வந்து நான் ஸ்க்ரப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து சாஃப்ட் ப்ரிசல்ஸ் இருக்கிற நார் தான் எடுத்துக்கணும் ஸ்டீல் நாராகட்டும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற நார் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க எந்த ஸ்டவ்க்கானாலுமே ஸ்க்ராச்சஸ் வரும் சாஃப்ட் ப்ரிசல்ஸ் இருக்கிற நார்
வந்து போயிடும்ன்றது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கழுவி தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி அந்த கரையே படியாத அளவுக்கு நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ எந்த விஷயம் ஆனாலுமே சரி ரெகுலராக பண்ணிகிட்டே இருந்தவனால் தான் அதோட ரிசல்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கண் முன்னாடியே தெரியும் இப்போ பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதம் கழித்து பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் எஃபர்ட்டும் அதிகம் ரிசல்ட்ஸும் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ரிசல்ட்ஸு எஃபர்ட்ஸு ரெண்டு ஈக்குவலாக போகணுன்னா ரெகுலராக பண்ணும் ஸோ ஸ்டவ் கிரேட்ஸ் எல்லாம் பேர்னர்ஸ் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு நம்ம இந்த சோப் ஸ்டவ் மேலே க தேய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஊற டைமில் வந்து ஒரு ஸ்டீல் நார் எடுத்து அதே டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் ஊற்றி நான் வந்து சிங்க்கு ஃபுல்லாக கழுவிட போகிறேன் ஸோ சிங்க்குக்காகவே ஒரு நார் ஸ்டீல் நார் வச்சுருக்கேன் அந்த நாரில் தான் நான் வந்து சிங்க்கு ஃபுல்லாகவே வாரத்தில் ரெண்டு நாள் கழுவி எடுத்துருவேன் இது வந்து நல்லா தேய்ச்சா அந்த சி அந்த லிக்விட் போட்டு நீட்டாக அந்த பிஸ் பிஸ்பு தன்மை அந்த பாசு கட்டின இதுங்கள்லாம் இருக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு வந்து கிரானைட் சிங்க்கு ஸோ விட்டுட்டோம்னா ஒரு மாதிரி வலுவழுப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எங்களோட சிங்க்கில் ஸ்மெல் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பூச்சி வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி அதுக்காகவே ஸ்டீல் நார் வச்சு நான் தேய்ச்சி எடுக்கிறேன் உங்கள் சிங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து ஸ்டீல் சிங்காக இருந்தால் இல்லை கிரானைட் சிங்காக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு லிக்விட் ஆண்ட் இந்த நேரம் வச்சு தேய்ச்சி யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து ஸ்டீல் நேரம் தான் பெஸ்ட்டாக தோணுது ஸோ செப்ரேட்டாக அதுக்காக வச்சுட்டு நான் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கழுவிட்டு அந்த நேரம் வந்து யூஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப தேஞ்சு போகிற வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டு மறுபடியும் புது நேரம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கான ப்ரஷ் எல்லாம் வச்சு நான் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா வைக்கிறதுக்கு இடம் வேணும் அண்ட் அது வாட்டமும் வரதில்ல எனக்கு அந்த ப்ரஷ் ஸ்க்ரப் பண்ணுற ப்ரஷ் நாரெல்லாம் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது கை போட்டு நீட்டாக கழுவுறதுக்கு ஸோ ஃபுல்லாக கழுவிட்டு அந்த நாரியும் கழுவிட்டு இந்த இடத்துல மாட்டி விட்டுருவேன் அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து சிங்க்லேயே தான் சிந்தி வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து டூ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு சிங்க்கு கழுவுறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு மைக்ரோஃபைபர் க்ளாத் நான் எப்போவுமே ரெண்டு மைக்ரோஃபைபர் க்ளாத்து ட்ரை அண்ட் வெட்டுது வச்சுக்குவேன் அதை வந்து நல்லா ஈரம் பண்ணி ஈரத்தோடு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஸ்டவ் டாப் ஃபுல்லாக நம்ம சோப் போட்டு கழுவுனால நீட்டாக வந்து தொடச்சி எடுத்துருங்க அந்த பேர்னர் சுற்றி இருக்கிற இடம் அந்த நாப்ஸு நாப்ஸு சுற்றி இருக்கிற இடம் ஸ்டவ் சுற்றி இருக்கிற இடம் அந்த ஸ்டீல் பேர்னர்ஸ் ஆனாலும் சரி நம்ம கிளாஸ் அந்த கிளாஸ் பேஸ் இருக்கிற இடம் எல்லா இடத்துலையும் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இன்னொரு தடவை நல்லா அந்த சோப் எல்லாம் கழுவ போகிற மாதிரி கழுவி எடுத்துகிட்டு அதாவது அந்த துணியை அலசி எடுத்துகிட்டு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ஸ்டவ் டாப் மேலே க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஈர துணியில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த துணியை அலசி அந்த சோப் தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சி எடுத்துகிட்டு நார்மல் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு தடவை பண்ணாலே வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து பளிச்சன் ஆகிடும் மூணாவது தடவை ட்ரை கிளாத்தில் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஸ்டவ் பற்றி மறு பேச்சே கிடையாது மறு வேலையே கிடையாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் துடைக்கும் போது எல்லா இடத்துலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீட்டாக தொடச்சிங்க நம்மளே போதும் ஸோ இது எல்லாம் தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு தடவை இப்போ வந்து அந்த துணியை வந்து ஈரம் பண்ணி அலசி எடுத்து ஒரு அளவுக்கு பிழிஞ்சு ஃபுல்லாக பிழிய மாட்டேன் ஒரு அளவுக்கு பிழிஞ்சு அந்த மிக்சி வைக்கிற இடம் டைல்ஸு நம்ம எங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்கணுமா கவுண்டர் டாப் டைல்ஸு அந்த சுற்றி இருக்கிற இடம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த துணியில் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துகிட்டு போவேன் எந்த மூலை மு முடுக்கு எதுவுமே விட போகிறது இல்லை நான் எப்போவுமே பண்ணுறது அதுதான் ஸ்டவ் கீழே ஸ்டவ் பின்னாடி அந்த சந்தில் அந்த பைப் போகிற இடம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து நீட்டாக வந்து அந்த ஈர துணியில் ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துடுறேன் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே அவ்வளோதான் சின்ன இடம் யூஸ் பண்ணாத இடம் அந்த இடத்துல தான் வந்து வேலை அதிகமாக இருக்கும் டஸ்ட் அதிகமாக சேரும் பூச்சி அதிகமாக வரும் ஸோ அந்த இடத்த வந்து எப்போவுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதே துணியில் வந்து நான் வந்து ட இதெல்லாமே தொடச்சி டேப்ஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டு இன்னொரு தடவை அந்த துணியை நல்லா தண்ணியில் போட்டு அலசி பிழிஞ்சி ட்ரையாக பிழிஞ்சி நான் இன்னொரு தடவை அதே மெத்தடில் டைல்ஸு கவுண்டர் டாப் அது மிக்சி வ வைக்கிற இடம் ஸ்டவ் பின்னாடி ஸ்டவ் கீழே டேப்ஸு எல்லாம் தொடச்சி எடுத்துடுறேன் உங்களுக்கு வந்து பக்கத்துலேயே குழாய் இல்லை போய் போய் க அலசி எடுக்க முடியாது இல்லை தண்ணி பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒரு சின்ன பக்கெட்டில் நீங்கள் தண்ணி அதுக்காகவே வச்சுக்கோங்க ஸோ அதிலே வந்து நீங்கள் பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு எடுத்து கடைசியில் எடுத்து ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ எனக்கு பக்கத்துலேயே குழாய் இருக்கிறதுனால பரவாயில்ல உங்களுக்கு பெரிய கிச்சனாக
ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஓ கிளாத் எடுத்து நம்ம தொடச்ச இடம் எல்லாமே நம்ம ஈர துணியில் எங்கெல்லாம் தொடச்சமோ அங்கே எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரை கிளாத்தில் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்மளோட ஸ்டவ் கவுண்டர் டாப் எல்லாம் அந்த செமி ட்ரை அதாவது இந்த கவுண்டர் டாப் தொடச்சோடனே கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் இல்லையா அந்த துணியிலேயே அந்த ட்ரைனஸ்லேயே அந்த லைட் வெட்னஸ்லேயே வந்து நான் இந்த ஸ்விட்ச் போர்டும் தொடச்சிக்கிறேன் அங்கே தான் நான் வந்து வெயிட்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறேன் ஸோ எல்லாம் எடுத்து ஸ்விட்ச் போர்டு எல்லாம் தொடச்சிட்டு கேமரா ஆங்கிளில் மாற்றிட்டு நான் வந்து இன்னொரு தடவை காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸ்டவ் மேலே ஸ்டவ் கீழே எல்லா இடத்துலையும் வந்து ட்ரை கிளாத்தில் தொடச்சிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு துணி நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஈரம் பண்ணி பண்ணி தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை துணியில் தொடச்சிங்கன்னா அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு பளிச்சன்னு இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை பண்ணிவிட்டு அந்த நாள் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்டவ்வும் கவுண்டர் டாப்பும் வந்து நீங்கள் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட எஃபர்ட் வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து விடாமல் பண்ணுறது ஸோ இந்த பேர்னர் நான் சொன்ன மாதிரி எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு க கழுவி எடுத்துகிட்டேன் மீதி வந்து சூடு ஏற ஏற அது வந்து தானாக எழும்பி வந்துடும் நான் தொடச்சி எடுத்துடணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா தொடச்சி முடிச்ச உடனே எல்லா இடத்துலையும் இந்த ட்ரை துணிலேயே வந்து நான் இந்த ஸ்டவ் பேர்னர்ஸ் கிரேட்ஸ் இதெல்லாம் கழுவி வச்சுருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து நீட்டாக ட்ரையாக தொடச்சி அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இது மெயின் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண உடனே ஸ்டவ்வை வந்து எல்லா பேர்னர்ஸையும் ஒரு தடவை ஆன் பண்ணி விட்டுருணும் அப்படியே விட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து போக போக எரியாமல் உங்கள் ஸ்டவ் வந்து ப்ராப்ளம் கொடுக்குற சான்சஸ் ஜாஸ்தி வர வரத்துக்கு வாய்ப்பு ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா துடைக்கும் போது ஃபுல்லாக ட்ரை பண்ணி துடச்சி பேர்னர்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டுருக்கப்புறம் நீங்கள் மற்ற வேலை செய்கிறப்போ இந்த பேர்னர்ஸ் எல்லாமே ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக எரிஞ்சிட்டோம் அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ளேம் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணுங்க ஸோ இந்த கிரேட்ஸ் எல்லாம் நான் துடைக்கிற டைமில் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ ஃபைனலாக இந்த துணி அதாவது இந்த வெசல்ஸ் கழுவுற பாஸ்கெட் இருக்குல்ல அந்த பாஸ்கெட்டையும் வந்து ஈர துணியில் ஒரு தடவை தொடச்சி ட்ரை துணியில் தொடச்சிட்டு அதுவும் பழு பழன்னு இருக்கும் உங்கள் பாருங்கள் அங்கே வாட்டர் மார்க் எதுவுமே இல்லாத அளவு தான் நான் பார்த்துப்பேன் அண்ட் இங்கே வந்து நாங்கள் உரல் வச்சுருக்கோம் உரலில் தான் வந்து வாஷ் பேசின் பக்கத்துலேயே இருக்குது அங்கே தான் வந்து அந்த பாஸ்கெட் வச்சு வெசல்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த இடத்துல வைக்கிறோம் ஸோ அங்கே தான் தண்ணி வந்து விழும் அந்த தண்ணியை வந்து ஒரு கொட்டாங்கச்சி வச்சு எடுத்து ஊற்றிட்டு நான் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுற அந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதுவும் வந்து நீட்டாக எல்லாமே ஸ்பேர் பா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிச்சுட்டு அதையும் தண்ணியில் ஒரு தடவை கழுவி எடுத்துகிட்டு சுற்றூரும் அந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு தடவை இந்த ஈர துணி ட்ரை துணி போட்டு அங்கேயும் தொடச்சி எடுத்துடுவேன் ஸோ எங்கள் அதுக்காக ஒரு ஒரு டைம் வச்சுட்டு ஒரு துணி ஒரு ஐட்டம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்காகவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதுக்காகவே ஒரு ஒன்று வச்சுட்டு மனால் க்ளீனிங் ஏஜென்சி நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த துணிங்களை வந்து நான் கிச்சன்லேயே வச்சுட்டு அந்த உரல்லேருந்து எடுக்கிற தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக வச்சுருக்க கொட்டாங்கச்சி அது எல்லாமே அங்கேயே வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிக்விட் டிஷ் வாஷிங் லிக்விட் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் கூட வந்து எனக்கு நீட்டாக கழுவி எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வாட்டமாக இருக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்த உடனே நம்ம கீழே வச்சுருக்கிற கவுண்டர் டாப் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து மேலே எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கவுண்டர் டாப் மேலே நான் பொதுவாக இங்கே வைக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சால்ட்டு ஊர்கா இருக்கிற ட்ரே இதை என்ன பண்ணுவான்னா எவ்ரி டைம் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு தடவை அதில் இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஜாடிங்கெல்லாம் அந்த ட்ரை துணியில் தொடச்சி உள்ளே இருக்கிற பேப்பர் சில டைம் வந்து எடுத்து உதறி மறுபடியும் போடுவேன் இல்லை அந்த பேப்பர் ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது கிழிஞ்சிருந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த பேப்பரை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ வந்து வெறும் டஸ்ட்டு தான் விழுந்துருக்கு எந்த அந்த பேப்பர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஸோ அந்த துணியை ஒரு தடவை இந்த மாதிரி அந்த துணியில் அந்த ட்ரே வந்து ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் பேப்பர் ப்ளேஸ் பண்ணி நான் விட்டுருவேன் இது வந்து நான் தோ கழுவி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை வாங்கிட்டு வந்த நாள்லேருந்து இப்படி தான் நான் தொடச்சிட்டு இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த ஜாடி மேல் பகுதி எல்லாமே வந்து அந்த ட்ரை கிளாத்தில் வந்து ஒரு தடவை தொடச்சிட்டு எடுத்து வச்சுட்டா அந்த இடமும் அந்த ஐட்டமும் எனக்கு வந்து டீப் க்ளீனிங் ரிக்குயர்மெண்ட் இல்லாமல் க்ளீன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஸ்டவ் மேலே வைக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் கவுண்டர் டாப் மேலே வைக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் இது எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈர மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சுருந்தாலே அந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்லேயே வந்து ஃப்ரிட்ஜு அப்ளையன்சஸ் எல்லாம்
டப்பா ஷெல்ஃப் வைக்கிற டப்பா வைக்கிற ஷெல்ஃபில் வந்து நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜு மேலே பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே என்னோடய டூ டூ லிஸ்ட்டு என் பசங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாமே மேக்னெட் போட்டு அங்கே ஒட்டி வச்சுருப்பேன் ஸோ அதுதான் ஒரு ஒரு தடவையும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணும்போது தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்து போட்டு தேவை இருக்கிறது மட்டும் வச்சுப்பேன் ஸோ அந்த ட்ரை கிளாத் செமி ட்ரை கிளாத்லேயே வந்து எல்லாம் டப்பாங்க மேலேயும் ஒரு தடவை தொடச்சிட்டு அந்த ஷெல்ஃப் பகுதியிலையும் வந்து முன்னாடி பக்கம் தொடச்சிருவேன் இங்கே தான் அழுக்கு செய்கிறோம் டஸ்ட் அப்படியே லேயராக தெரியும் ஸோ கண்ணுக்கு தெரிகிற இடம் கைக்கு எற்ற இடம்னு எல்லா இடத்துலையும் தொடச்சிட்டு இங்கே வந்து எண்ணெய் பா ட்ரே எண்ணெய் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நெய் எல்லாம் வச்சுக்கிற ட்ரே இதையும் வந்து நான் மேல் பகுதி மட்டும் தொடச்சிடுவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஐட்டம் எண்ணெய் தீந்த உடனே அந்த டப்பாவை கழுவி வச்சிடுறேன் ஸோ அது எப்போவுமே பளிச்சுன்னு அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸு இந்த சொம்பு இந்த தண்ணி குடிக்கிற கப்பு இந்த டீ குடிக்கிற கப்பெல்லாம் வச்சுக்கிற இடம் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி நம்ம தண்ணி குடிச்சுட்டு வந்து அப்படியே கமுத்தி வைப்போம் தண்ணி அங்கே தான் இருக்கும் இது வந்து அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் இந்த இடத்துல ஸோ அதுக்காக தான் அங்கே பேப்பர் ஷீட் எதுவும் போடாமல் நான் வந்து எடுத்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஸ்மெல் வராமல் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அப்படியே வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை அந்த ஐட்டமை எடுத்துகிட்டு நான் இந்த ட்ரை கிளாத்தில் தொடச்சி எடுத்துகிட்டா டஸ்ட்டோடு எனக்கு அழுக்கும் நீட்டாக வந்துடும் அந்த தண்ணியும் எனக்கு வந்து ட்ரையாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த ஐட்டம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டிஷ் ட்ரையிங் மேட்டை எடுத்து தோக்கி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல நான் அங்கே வந்து எங்களோட நைஃபு கப்ஸு இந்த வடிகட்டி இந்த கிரேட்டர் இதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கோம் ஏன்னா வந்து இது முன்னாடி இருந்த அந்த ட்ரா அதாவது கட்லரி ஹோல்டர் இருக்கிற ட்ரா வந்து நான் செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அங்கே இடம் அடிக்கிதுன்னு யூஸ் பண்ண முடியல அது க்ளோஸ் ஆகலன்னு ஸோ அதெல்லாமே இந்த ட்ரேல வச்சு நான் சின்ன சின்ன பாஸ்கெட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ட்ரேல வச்சுருக்கிறதுனால நான் அதை வந்து நீட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தொடச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அங்கேயும் வந்து தொடக்கும் போது டைல்ஸ் அது சுற்றி இருக்கிற டைல்ஸு அந்த கவுண்டர் டாப் எல்லாமே வந்து ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துகிட்டா ட்ரை அண்ட் வெட் அந்த அழுக்குக்கு பேஸ் பண்ணி அந்த டைமுக்கு ஏற்று நீட்டாக வந்து எனக்கு க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ எல்லாம் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம டைம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட இன்னும் டச் பண்ணல ஸோ இந்த ட்ரை மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்லேயே வந்து நம்ம வந்து ஷெல்ஃபு கீழே அதாவது கவுண்டர் டாப்பை கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃபு நான் இங்கே என்னென்னலாம் வச்சுருக்கணும் அதாவது அரிசி ஊற போடுறது வச்சுருக்கிற பாத்திரம் வைக்கிற இடம் சட்டி வைக்கிற இடம் தவா ஸ்டாண்டு கீழே இருக்கிற அரிசி டப்பா இது எல்லாமே வந்து நான் ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துருவேன் இந்த தொ கிளாத்தில் நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தொடச்சாலே அந்த இடத்துக்கு நம்ம தனி அட்டென்ஷன் அண்ணு எதுவுமே தேவை இருக்காது நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து தொடச்சி யூஸ் பண்ணவானே அங்கே கட் என்னன்றாங்க அந்த வந்து கிளட்டரே ஆகாது நீங்கள் தேவையில்லாத பொருள் நீங்கள் வைக்கவே மாட்டீங்க நான் அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தேவை இருக்கிற அரிசி ஊற போடுறதுக்கு வைக்கிற பாத்திரங்கள் மட்டும் இட்லி தோசை ஊற போடுறதுக்கு டெய்லி சாதம் வடிக்கிற பாத்திரங்க அதாவது செட்டி இந்த பாத்திரங்க மட்டும்தான் அங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரியும் அது மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் ஈஸியாக எடுத்து தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுவே நான் வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படியே விட்டுட்டேன்னா அங்கே எங்கேயுமே எதுவுமே கை வைக்காமல் இருந்தால் அதில் வந்து என்ன இருக்கோ ஏது இருக்கோன்னு எனக்கே தெரியாது அது பாட்டுக்கு அங்கே சேர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ கீழே இருக்கிற டப்பாவும் வந்து ஒரு தடவை மேலே அந்த சைட்ஸில் எல்லாம் தொடச்சிட்டு இந்த தவா ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கிற இடத்துல தவா ஸ்டாண்டை வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துலையும் வந்து தொடச்சிடுறேன் ஏன்னா வந்து ஸ்டவ் கீழே இருக்குது நமக்கு வெங்காயம் கட் பண்ணும்போது நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நார்மல் கட் பண்ணும்போது பாதி வந்து அங்கே போய் கீழே போச்சுனா தெரியறது இல்லை அண்ட் டஸ்ட்டு கிஸ்ட்டை வந்து எப்போவுமே சேர்ந்துட்டே இருக்கும் ஓப்பன் ஷெல்ஃப்ன்றதுனால அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃப்லேயும் கைக்கு என்ன எட்டுதோ எவ்வளோ தூரம் எட்டுதோ தொடச்சி எடுத்துகிட்டு இது சுற்றியூரும் இருக்கிற ஒயிட் டைல்ஸ் இது ஃபுல் கிச்சனே வந்து எங்களது ஒயிட் டைல்ஸ் தான் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து இப்படி தான் மெயின்டைன் பண்ணணும் தனியெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ எல்லா கிச்சன் டவல்ஸும் ஃபைனலாக வந்து நான் துவக்கிறதுக்கு போட்டுருவேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறேன்னா இருக்கிற டைல்ஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டு நான் வந்து டோர்ஸ் கிச்சன் டோரை வந்து ஒரு தடவை அந்த ஈர துணியிலேயே வந்து தொடச்சி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு இந்த பக்கம் இந்த சைடில் வந்து அந்த டிஷ்யூ ஹோல்டர் வச்சுருப்போம் அதில் வந்து தேவையில்லாத துணிங்க தான் பீஸ் பண்ணி வச்சுருக்க டிஷ்யூ ஹோல்டரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதை தொடச்சிட்டு நம்ம ஃபைனலாக ட்ரை க்ளாத்தில் நம்மளோட மிக்சியை வந்து நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு தடவை மிக்சி யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நான் அதை ஒரு தடவை தொடச்சி
டவல்ஸ் இதெல்லாம் மாற்றி வச்சுட்டோம்னா கிச்சன் கிளீனிங் முழுசாக முடிஞ்சிடும் ஃபைனலாக ஒன்றே ஒன்று நான் எப்போவுமே இப்போ இன்க்ளூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஒரு வருஷமாக இன்க்ளூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஒன்றரை வருஷமானு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஜன்னல் கம்பிகள் இது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ட்ரை மைக்ரோஃபைபர் க்ளாத் இல்லாமல் ஈர க்ளாத் ஈர க்ளாத் வந்து கடைசியில் நம்ம தோக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே தொடச்சி எடுத்து தோச்சி போட்டுட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த பிசு பிசு தன்மை இந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து மறுபடியும் நம்ம ஸ்டவ் துடைக்கும்போது இல்லை வேறு இடத்துல துடைக்கும்போது அது படாமல் இருக்கணுன்னா ஃபைனலாக எல்லாம் தொடச்சி இது தோக்கி போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈர மைக்ரோஃபைபர் க்ளாத்தில் இந்த ஜன்னல் கம்பிகள் எல்லாமே தொடச்சி ஆரோ ப்யூரிஃபையர் எல்லா இடத்துலையும் தொடச்சி அங்கே வந்து மறுபடியும் ட்ரை க்ளாத்தில் ஒரு தடவை தொடச்சி எடுத்துருவேன் எனக்கு வந்து இந்த மெத்தடில் இந்த ஜன்னல் கம்பிகள் க்ளீன் பண்ணுறதுனால அங்கே கொஞ்சம் கூட அழுக்கு சேராமல் அப்படி தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ ஃபைனலாக நம்மளோட டவல்ஸ் எல்லாமே மாற்றி வச்சுக்கலாம் பழசெல்லாம் எடுத்து தோக்கியத்தை போட்டு நம்ம கை பிடிக்கிற துணி வெசில்ஸ் வாஷ் பண்ணுற வாஷ் பண்ணி துடைக்கிற துணி இது வந்து கை துடைச்சிக்கிற டவல் இது எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக பழசு எல்லாமே அதாவது யூஸ் பண்ணது எல்லாமே ஒரு தடவை தோக்கிச்சு எடுத்து போட்டுருமா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ஸ்டேக்கு எனக்கு இந்த டவல்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மறுபடியும் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டிஷ் ட்ரையிங் மேட் ஃப்ரெஷ் ஒன்ஸ் வந்து எடுத்து அதையும் மாற்றி எடுத்துகிட்டு டவல்ஸ் எல்லாம் மாற்றி எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த மேட்டு கிச்சன் மேட்டு மட்டும் நாளைக்கு காலையில் வீடெல்லாம் தொடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் மாற்ற போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஷெல்ஃப் டைல்ஸ் மிக்சி ஸ்டவ் ஜன்னல் கம்பிகள் ஆரோ ப்யூரிஃபையர் விண்டோ ச சில்ஸு நம்ம டிஷ்ஷை வாஷ் பண்ணி வைக்கிற பாஸ்கெட் நம்மளோட சிங்க்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜு அப்ளையன்சஸ் மிக்சி ஓவன் டப்பா வைக்கிற ஷெல்ஃபு கிளாஸு தண்ணி குடிக்கிற கப்பு டீ கப்ஸ் இருக்கு வைக்கிற ஷெல்ஃபு எல்லா இடமும் வந்து நம்மளை ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே டீப் க்ளீனிங்கன்னு பண்ணுறது வந்து லோஃப்டில் அதை மட்டும்தான் அது எட்டாதுன்றதுக்காக அது மட்டும்தான் டீப் க்ளீனிங்கன்ற கணக்கில் நான் வச்சுட்ருக்கேன் மற்றபடி இது எதுவுமே வந்து நான் டீப் க்ளீனிங்கன்ற கணக்கில் வச்சுக்கல இது எல்லாமே எவ்ரி வீக் ட்வைஸ் இன் அ வீக் நான் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த ஃபுல்லாகவே நான் பண்ணி எடுப்பேன் எப்பாவது அதாவது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஷெல்ஃபை வந்து நீட்டாக எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அங்கே க்ளீன் பண்ணி தொடச்சி டீக்லெட்டர் பண்ணுறது மட்டும்தான் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணுவேன் அந்த டப்பா கிட்டெல்லாம் ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு அது நார்மலாகவே க்ளீன் ஆகிடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு மேலே ஆச்சுன்னா நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து டீ குடிக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இது ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் ஹவர் ஆகும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு வந்து நின்று வைக்கிங்க அது க அதுக்கு கம்மியாக கூட நீங்கள் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக கூட கிச்சன் க்ளீன் பண்ணுற சான்சஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா வீடு வாசல் குடும்பம் லைஃப் எல்லாமே உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் பண்ணணும் அன்ற தாட்டில் பண்ணணும் என்ற பிளானில் கண்டிப்பாக இறங்கி பண்ணுங்க நம்மளால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ண போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடும் கண்ட்ரோலில் இருக்காது உங்கள் லைஃபும் கண்ட்ரோலில் இருக்காது டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் க்ளீனிங் ஆனாலே ஓடி போகிற மாதிரி அந்த இடத்துலையும் இருக்கிறது வேணான்ற தாட்டு வந்துடும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வேண்டாம் அந்த மாதிரி இருந்து நான் மீண்டுபட்டு வந்திருக்கேன் அதை வேண்டான்ட்டு தான் என்னோடய அட்வைஸ் உங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி நான் டீ குடிக்கிறேன் இவங்க வந்து ராமா ஐஸ்கிரீம் என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா வந்து எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சு இந்த கிச்சன் கிளீனிங் விளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த விளாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பை பை ஃபார் நாவ்